。午休时间，史丹利伸手接过同学二胖递来的煎饼，语文老师大魔王却突然拍响他的手，大义凛然的吼道：“你怎么总吃别人的便当？自己没有吗？”史丹利十分难堪，他尴尬的解释道：“我有两卢比去买面包。”就冲出了教室。然而离开众人的视线后，他却来到厕所喝自来水充饥。与此同时，大魔王并没有离开教室，反而理所当然地拿走煎饼，狼吞虎咽，仿佛他赶走史丹利是为了和学生抢吃的似的。而事实也是如此。原来印度主张孩子自带便当上学，而史丹利却是其中最特殊的一个。他不仅从不带便当，还满身都是伤，甚至连课本都经常缺角少页。只要老师问起来，他总会说自己有钱买吃的，书本是妹妹撕坏的，伤口是为了帮妈妈抓坏人磕伤的。因为他乐观的性格，同学总喜欢和他一起玩，还主动把便当分给他。但这在大魔王的眼里却十分碍眼，因为大魔王好吃懒做，从不带便当，仗着自己是老师，经常明目张胆地要学生的食物，甚至还会趁学生上课偷吃学生的便当。而同样不带便当的史丹利就成了他的眼中钉，因为在他的眼里，学生把便当分给史丹利，就是在减少他的口粮。果不其然，在下午的语文课上，史丹利因为是左撇子，又和同桌手肘撞到一起。大魔王冷冷地说道：“你真是没教好，竟然用左手写字，以后必须用右手，右手才是正道。”史丹利受伤的低下了头，他不明白用左手怎么就错了。然而祸不单行，更糟糕的事来了。以前因为流感缺课，现在学校加课补回来，也就是说他们需要带更多的便当。果然，第二天开始，同学们都带了更多的便当。看着史丹利没有，他们都高兴地分享。哪知就在史丹利吃完时，大魔王却急冲冲地来到教室。他看着桌上的空盒子，以及史丹利脸上的残渣，生气地吼道：“你就知道吃别人的，不知道自己带吗？害我今天都没饭吃。”那语气恶毒到不像一个老师。史丹利瞬间愣住了。原来早上大魔王就看上了二胖的四层便当，于是一下课就飞奔过来，却没想到竟被史丹利捷足先登。他顿时气不打一处来，然而他的话却彻底伤了史丹利。自那以后，每当午饭时间，他就会默默地走出教室。同学们好奇地问：“你要去哪里？”他就会笑着回道：“回家吃。”我妈妈做了热腾腾的饭菜。然而一出教室，他就低落地走进厕所喝自来水，甚至还会接一瓶放到教室，只要饿了就喝两口。而同学的便当自然落在了大魔王的嘴里。不过常在河边走，哪有不湿鞋？这天同桌发现午休时，史丹利并没有回家，而是在学校徘徊，于是不解地问道：“你没有回家是怎么了？”哪知史丹利却说：“爸妈去旅游了，没有人做饭。”二胖并没有多想，当即说道：“我们的便当分给你。”可史丹利迟疑了，大魔王怎么办？二胖却胸有成竹地笑了笑。于是学生与大魔王的抗争开始了。此次中午一放学，大魔王就火急火燎地来到教室，却发现教室空无一人，便当竟然都不见了。他恍惚地到处找学生，却始终没有找到。于是第二天上课时，他生气地质问：“你们昨天吃饭时都去哪儿了？”史丹利的心瞬间提到嗓子眼，可二胖却毫不畏惧地说道。在教室吃会弄脏教室，我们去了主教室楼道。大魔王这才松了一口气，只要知道在哪里就行。然而当他中午去时，还是没有看见人。他再次质问学生，同桌却说那里有人了，我们去了操场。就这样几次后，大魔王终于知道他被骗了。于是中午他再也没有去学生告诉的地址，而是不停地奔跑在学校的每个角落。终于在一个天台看见了几人，大家全都愣住了。都说柿子捡软的捏，大魔王让史丹利站起来，然后生气地吼道。你个让人厌恶的臭虫，以后没有便当别来上学，现在滚出去！史丹利一言不发的离开了。大魔王又看了看空便当盒，自认不屈的说道：“我受够你们的侮辱了，我不会再要你们的食物。”然而让他没想到的是，从那天起，史丹利就真的没来过学校。看着学生们仇恨的眼光，他渐渐慌了。恰好这时有一场校际联合音乐会，可最有实力的史丹利却不见了。同桌想到史丹利用二胖的手机给他妈妈打过电话，于是回拨过去，出乎意料的竟然是空号。就在大家一筹莫展时，有人突然在学校外看见了史丹利。原来史丹利十分想上学，因此每天趁上课时间都会背着书包在外面徘徊。同桌把参赛的消息告诉了史丹利，为了学校的荣誉，史丹利二话不说跑到培训的地方偷偷练起来。哪知刚好被音乐会的负责人看见，负责人看他十分有天赋，了解他是中学生后，破例让他参加了音乐会。然而不仅如此，第二天他竟带了足足四层的豪华便当，找到了大魔王。他把便当摆出来，小心翼翼地说道：“这样我可以来上学了吗？”大魔王当场泪奔，冲出去就递交了辞职信，还给史丹利留下了一封道歉信。直到音乐会这天，史丹利卓越的表演让大家都赞不绝口。
。然而表演后，他却落寞地看向窗外。英语老师提出要送他回家，史丹利却笑着拒绝了。我妈妈在下面等我，完全让人看不出破绽。就在英语老师走后，他却上了校长的车。然而当他走进那个被称之为家的地方时，迎来的却是两个耳光。叔叔还质问他今天去哪儿了，怎么不在店里工作？史丹利弱小又无助地愣在原地。原来史丹利的父母早就因为车祸过世了，他现在寄居在叔叔家，而他要继续上学，作为代价就必须帮店里干活，因此被打骂都是常事。后来的便当也是厨师叔叔知道他不能上学以后，给他留的剩菜剩饭。不过史丹利却很满足，他利索的干活，等晚上空闲的时候，他才会对着父母的照片祈祷，期待第二天的到来。史丹利小小的身躯不仅要承受父母去世的悲伤，还要竭力维护自己的尊严，看上去既心疼又暖心。电影其实还隐晦地表现了印度的童工问题。据了解，在印度有两千八百万以上的孩子被迫劳动，甚至有的工作十五小时，只有十元的工资。相比之下，我们国家的孩子真的幸福多了。不要问我是谁，我是努力讲好故事的峰哥。看完视频的朋友，记得评论支持一下。